ఇప్పుడున్న స్టేజ్ లో సీ యూ హ్యావ్ బ్రైట్ ఫ్యూచర్ అహెడ్ నాకు ఒక ఛానల్ కాదు నాకు అన్ని ఛానళ్ళ మీద రెస్పెక్టివ్ గా మీడియా మీద చాలా చాలా రెస్పెక్టివ్ గా నాకు ఇన్ఫాక్ట్ నేను రాసుకున్న టూ త్రీ లైన్స్ లో దెర్ ఇస్ లైన్ వేర్ ఐ వేర్ ఐ వేర్ ఐ రోట్ అబౌట్ రిపోర్టర్ సో అండ్ నేను క్లియర్ చేయలేదు కానీ నేను మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం స్టూడెంట్ నే నేను అది పొలిటికల్ సైన్స్ ఇంకా క్లియర్ కాలేదు నాది ఫస్ట్ ఇయర్ది సెకండ్ థర్డ్ ఇయర్ది క్లియర్ అయినా కూడా సో నాకు తెలుసు ఐ నో హౌ ఇంపార్టెంట్ రోల్ మీడియా ప్లేస్ అండ్ ఐ ఐ హ్యావ్ హ్యూజ్ రెస్పెక్ట్ ఈవెన్ విత్ దిస్ ఛానల్ ఐఎమ్ నాట్ అగేన్స్ట్ ఛానల్ నో ఐఎమ్ అగేన్స్ట్ విత్ అ పర్సన్ హూ ఈస్ లైక్ నేమింగ్ మీ లైక్ కాలింగ్ మీ నేమ్స్ కాలింగ్ డిప్రెస్ లైక్ డిప్రెషన్ అంటే అది ఇట్స్ అబ్యూజివ్ It's abusing only. Who gave it? That's why I have to pay for college fees, I have to pay for school fees, I have to pay for my mom and my mom. I will fight for my mom. I got your point, Vishwak. I don't know what to do. 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 See, how are you going to take this forward in life? Because, ఆ టైంలో కెరియర్ కోసం కొన్ని కాంప్రమైజ్ అవుతారా లేదా యూ విల్ గివ్ ఇట్ బ్యాక్ కీప్ గివింగ్ ఇట్ బ్యాక్ వాట్ ఈస్ యువర్ స్టాండ్ అని అడుగుతున్నాను డూ థింగ్ యూ కెన్ స్టాప్ హియర్ నథింగ్ విల్ స్టాప్ మీరు అనేది ఏంటంటే ఏమన్నా ఇప్పుడు ఇంకా ఇట్లాంటి సినారియోస్ అయితుంటాయి అప్పుడు ఏం చేస్తూ ఉంటారు అయితే అవ్వబోయి మనం అని చెప్పలేము కదా రేపొద్దున ఇంకో సినిమా వస్తుంది ఆ సినిమాకి సంబంధించి మేడం లైఫ్ కే గ్యారెంటీ లేదు మీరు సిచువేషన్స్ కి సిచువేషన్స్ కి గ్యారెంటీ మీకు మీకు సినిమా ఇస్ యువర్ లైఫ్ లైఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సినిమా మీకు మీ ఫ్యూచర్ అంతా సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఉంది ఆ ఇండస్ట్రీకి చెందిన వ్యక్తిగా అడుగుతున్నాను రేపు పొద్దున ఇంకో సినిమా రిలీజ్ చేస్తారు ఆ సినిమాకి ఇంకేదో కాంట్రవైజ్ అవుతుంది అది డైలాగ్స్ వల్ల అవ్వచ్చు డాన్స్ వల్ల అవ్వచ్చు పాటల వల్ల అవ్వచ్చు మీరు చూసారు లవ్ స్టోరీ సారంగ దర్యా బికేమ్ కాంట్రవర్సీ శేఖర్ కమ్మల గారి జీవితంలో ఇంతవరకు ఎప్పుడు ఆయన లైఫ్ లో ఆయన సినిమాకి ఎప్పుడు కాంట్రవర్సీ అవ్వంది ఆ సినిమా బిక్ బట్ సాంగ్ బికమ్ బిక్ కాంట్రవర్సీ సో కాంట్రవర్సీలు అన్నవి జరుగుతాయి హౌ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు హ్యాండిల్ అంటున్నాను నేను ఇస్ దిస్ రెండు సార్లు చూస్తారు నేను ఎట్లాంటి చూసిన ఐ థింక్ అన్లెస్ ఐ హ్యావ్ మిస్టేక్ ఆన్ మై సైడ్ ఐ విల్ ఫైట్ ఫర్ మై సెల్ఫ్ అండ్ ఐ నో ఐ కెన్ డూ ఇట్ ఐ డూ ఇట్ లైక్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ ఇఫ్ ఇట్ కమ్స్ ఇట్ కమ్స్ ఐ విల్ ఫేస్ ఇట్ వాట్ వాట్ ఎల్స్ కెన్ ఐ డూ బట్ ఐ కాన్ చేంజ్ మై యాటిట్యూడ్ ఆర్ ఐ కాన్ చేంజ్ మై క్యారెక్టర్ నాకు తెలిసి నేను క్యారెక్టర్ మార్చుకున్న రోజు ఐ థింక్ దట్స్ వేర్ మై ఫాల్ డౌన్ విల్ బిగిన్ బికాస్ నేను నేను చాలా కష్టపడి బిల్డ్ చేసుకున్న పర్సనాలిటీ ఇది ఇట్ ఓన్ చేంజ్ ఫర్ ఎనీవన్ బట్ ఏదైనా ఈ రెండు మూడు రోజుల్లో ఏదైనా ఒక పాయింట్ రిగ్రెట్ అవ్వాల్సి వచ్చింది అని అనుకుంటే దేని గురించి రిగ్రెట్ అవుతున్నారు మీరు ఇన్ కేస్ యు ఆర్ రిగ్రెటింగ్ ఫర్ ఇట్ ఆర్ యు ఆర్ సారీ ఫర్ ఇట్ సారీ ఫర్ ఇట్ ఒక మీరు మీరు రిగ్రెట్ అయిన సిచ్యువేషన్ ఏమన్నా ఉందా ఈ ఈ పర్టిక్యులర్ ఇష్యూకి సంబంధించి దానికి ఆర్ నో రిగ్రెట్స్ దేర్ ఆర్ నో రిగ్రెట్స్ ఐ విల్ జస్ట్ టేక్ ఇట్ యాస్ అ బిగ్ లెసన్ అండ్ ఐ నో ఫ్యూ థింగ్స్ నాట్ టు రిపీట్ ఐ విల్ మేక్ షూర్ ఆఫ్ దట్ గెట్ అవుట్ అని నా ఒకళ్ళ పేస్ మీద అన్నారు లైఫ్ లో ఫస్ట్ టైం నోరు మూసుకొని వెళ్ళిపోయినా ఐ థింక్ నేను అక్కడ అక్కడ నేను అమ్మాయికి రెస్పెక్ట్ ఇచ్చిన అనుకుంటున్నా సో ఐ థింక్ నేను నేను ఐ ఐ సా నేను మా ఐ కెన్ సీ చేంజ్ ఇన్ మై సెల్ఫ్ లైక్ ఆ చిన్న ఆ చిన్న విషయంలో ఫోర్ ఇయర్స్ అవుతుంది ఫలక్నా మదర్స్ వచ్చి ఇప్పుడు దాకా సో ఐ థింక్ ఐ గాట్ దట్ పేస్ బికాస్ మై ఫ్రెండ్స్ ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ everybody got more angry than me and everybody stood for me that itself made me emotional